போவாது சொல்லுங்க இன்னைக்கு என்ன கதை பார்க்க போறோம் அதான் அபிஷ்டு ஜீவித்த நாட்களிலே உபதேசம் பண்ணும்போது அநேக ஊமைகளை பயன்படுத்தினார் அப்படி உபயோகப்படுத்த உமைகளிலே இந்த மனம் திருத்திய பயந்தன் என்ற ஊமை வந்து மிகவும் பிரபல்யமானது ஏன்னா இன்று அதிகமான வேற ஏதாவது சப்ஜெக்டை எடுத்து உங்களுக்கு குழப்பம் வேண்டாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு ஊமை என்பதனாலே நாங்கள் இதை தெரிந்து கொண்டோம் ஆகையா அந்த ஊமை குறித்து நாம் இன்று வெள்ளி செய்ய பாடம் இருக்கின்றோம் நீங்கள் கேட்டு மகிழ்ச்சிகள் ஊமைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் வணக்கம் வைக்க மறந்துட்டோமா கண்டிப்பா செய்யணும் வணக்கம் வைக்கணும் நீ இல்லாம எப்படிப்பா வாழ்வேன் தயவு செய்து நான் சொல்றது கேளு 
எனக்கு நீங்க எல்லாம் வேண்டாம்பா எத்தனை தடவை சொல்ல எனக்கு என் நண்பர்கள் மட்டுமே போதும் என் சொத்தையும் பணத்தையும் எனக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்கீங்கன்னா திரும்ப நான் ஜாலியா ஊரு சுத்த ஆரம்பிச்சிருவேன் அதை மட்டும் எனக்கு கொடுங்க நீங்க சொல்லலாம் திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டே இருக்காதீங்க
ரோட்ல வந்துட்டான் கடகடையாக சென்றார் ஒவ்வொரு ஸ்தாபனங்களாக சென்றார் ஐயா எனக்கு ஒரு வேலை கொடுங்க ஐயா
கொளுத்த கண்ணுகளை அடித்து பெரிய விருந்து பண்ணி ஆடல் பாடலுமாக ரொம்ப மிகவும் சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வீடு அங்கே அமர்க்கலப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது அப்போ வெளியே சென்றிருந்த அவருடைய மூத்த மகன் திரும்பி வருகின்றார் மூத்த மகன் வந்துட்டானா அவன் சந்தோஷமா இருப்பானா இல்ல துக்கமா கொண்டிருப்பானா அது எப்படி எங்க சந்தோஷப்பட போறான் தன்னுடைய பங்குக்கு ஆள் வந்து விட்டது என்று அவன் நினைக்கிறான் வீட்டுக்குள்ள போக கூட அவன் விரும்பல வெளியே நின்று தன் தகவல்கள் கூட பேச விரும்பாமல் ஒரு வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு கேட்கின்றார் என்ன என்ன சத்தம் என்ன என்ன சத்தம்
நாம் பாவங்களை அறிக்கிட்டு அவர் திரும்புவது நம்மை ரட்சித்து அவருடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு அந்த சந்தோஷத்துக்கு நம்மை அழைத்துக் கொள்ள ஆசையா இருக்கிறார்
அதாவது இளையகுமாரன் வராமல் இருந்திருந்தால் இளையகுமாரனுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போயிருக்கும் மூத்த குமாரன் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்திருப்பார் நமக்கு அதல்ல காரியம் நமக்கு மூத்த குமாரன் அந்த இளையகுமாரனும் அவன் சந்தோஷத்துக்கு அது ஆத்மதாக நம்ம வரணும் இளைய நம் தம்பி காணா போனா அவன் நம்மகிட்ட வரணுங்கிற அந்த எண்ணம் அவனுக்கு வரணும் அந்த எண்ணம் வராம போயிருக்கும் அவனும் கெட்டு போயிருப்பான் நம்ம ஒரு பிரசங்கத்தில் கோயில கேட்டோம் அந்த மனம் திரும்பின பிறகு எங்க போனா அப்படின்னு மனம் திரும்பி அவன் வேறைய பேர் யூதா மனம் திரும்பி வேற இடத்துக்கு போய் நாட்டு கொண்டு செத்தான் என்று பார்க்கிறோம் மனம் திரும்பினா அவன் தகப்படத்துல வந்தான் ஆகியால் மனம் திரும்பணும் தகப்படத்துல வரணும் தகப்படத்துல வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பூத்த மாதிரி குணவணும் என்று அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பல வருஷம் பிரவேசிக்கலாம் வேற நல்லதுதான்